ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സൈസ് ഡ്രീം ആൻഡ് ലൈഫ് ഞാനിന്നൊരു ഫുൾ ഡേ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഫുൾ ഡേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാസർഗോഡ് ഒരു ദോശയും കാസർഗോഡ് ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവിടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നീർ ദോശ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ദോശ എന്ന് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ദോശൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ട പുറിച്ചി ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഓണിയൻ രണ്ട് സവാള പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ അഞ്ച് മുട്ട ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും എണ്ണയാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം സവാള എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം സവാള അതിൽ കിട്ടും സവാള ഒന്ന് വഴന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ സവാള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാളേൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട പൊറിച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കും അറിയാത്ത ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ദോശൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മീൻകറിയും ദോശ ഈ ദോശൻ്റെ കൂടെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ മുട്ട പൊറിച്ചിയും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സവാള നന്നായി വാടിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുക പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഒന്നിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നന്നായി എല്ലാം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായി വഴുന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ എഗ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ എഗ് ലാസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒന്നിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഞാൻ പിന്നെ മുട്ടൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതായാലും ഒരുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ല മുട്ട ഇടുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട അതിൽക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തുടരെ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവെൽ കൊടുക്കുക അത് അതിൻ ഒരു ഇൻ്റർവെലിന് ശേഷം അടിക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇൻ്റർവെലിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ മുട്ട പൊറിച്ചി അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ തേങ്ങ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ തേങ്ങ വാങ്ങി അത് ചിരവീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ കാരണം എനിക്ക് ദോശേൻ്റെ വേറൊരു സ്വീറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിരവിയ തേങ്ങ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഞാൻ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് കൈ ഫുള്ള് തേങ്ങ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഈ മിക്സിയിൽ ഫുള്ള് കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നിച്ചാണ് അരക്കുന്നത് നന്നായി അരയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് സാധാരണ മറ്റേ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നന്നായി അരയണ്ട ഉഴുന്ന ദോശ പോലെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു അര അരഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ അതുപോലെ കട്ടിയും പാടില്ല നല്ലോണം കട്ടി പാടില്ല കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദോശയ്ക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കുക ഈ ഒരു ലൂസ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല
ഇതുപോലുള്ള ഒരു കയ്യിൽ കോരി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇത് പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ ഈസിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ദോശക്കല്ലിലാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രൈ പാനിലൊന്നും എൻ്റെ ഉമ്മ ചുട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഫ്രൈ ഇതിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുടുക അപ്പോൾ നല്ല ദോശ കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്കത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ എനിക്കതൊരു എന്തായാലും പറ്റുന്നില്ല അതിനെ അടിക്കി പിടിക്കുന്ന അതിന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ ദോശ ചുടാൻ തുടങ്ങി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദോശ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല രണ്ടാമത് കണ്ട ഇതിപ്പം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ തീ വെക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ദോശ കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ ദോശ എന്ന് പറയും മറ്റേ ഉഴുന്ന് അരച്ചതിനെ പുളിച്ച ദോശ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോള അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ നീർ ദോശ എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് കേൾക്കുന്നത് മറ്റേ ദോശ ദോശ എന്നുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നതിനൊക്കെ ശേഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അതായിരുന്നു ദോശ ഇതാണ് ദോശ അത് പുളിച്ച ദോശയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ മെയിൻ ആഹാരമാണ് ദോശ ഈ ദോശ മെയിൻ ഫുഡ് രാവിലെ എപ്പോഴും ദോശയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ദോശയ്ക്ക് കറി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രാത്രി കറി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കറി രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ദോശ ദോശേൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് നം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ അത് തിന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇനി കഴിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ ഫൈ ഹക്ക് സ്കൂളിൽ ഈ ലേണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ ഞാൻ പഠിക്കാനിരുത്തി അവിടെ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെയും വിട്ടു ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ബീഫ് കറിയും ഗീ റൈസും ഉണ്ടാക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം ഇടാം ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഗീ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ വെറും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പണിയുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജീവകശാല റൈസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് വിറ്റമിൻ സി ആണത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഇതാണ് പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും നല്ലതാണ് വിറ്റമിൻ സി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വഴി അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അരി വാലാൻ വെക്കാം റേഡിയോയിൽ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് ഉപകരിക്കും കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഗീ റൈസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗീ ഒഴിക്കുക പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം ഗീ ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ചൂടായ ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വഴനയിൽ ഇടാം രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ അഞ്ച് ഏലക്കായ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതൊന്ന് വഴന്ന ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തത് അഞ്ച് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് ഈ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് നമ്മൾ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് എടുക്കുക നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇത് ചൂടായ ശേഷം നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യുക നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടയും കൂടി
ചോറ് കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് ഒന്നിലാക്കി കൊടുക്കാം ഇ ലേണിങ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒന്നിനൊരു സമയം കിട്ടാറില്ല കുക്കിങ്ങും ടീച്ചിങ്ങും കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജോലിയാണ് ഒന്നിച്ച് അത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോവാ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നെയ്ച്ചോർ വെന്തിട്ടുണ്ടോ അടിക്ക് പിടിക്കോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു പണിയില്ല നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് രണ്ട് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് ആക്കിയതിൻ്റെ കൂടെ കച്ചമ്പറി ഞങ്ങൾ കച്ചമ്പറെന്നാ പറയുക സലാഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങൾ കച്ചമ്പറെന്ന് പറയാം അതും കൂടി ആയാൽ നെയ്ച്ചോറും കച്ചമ്പറും ബീഫും നല്ല ഹുഗ്രാൻ ലഞ്ച് റെഡി ഇന്ന് നല്ല മഴ ദിവസമാണ് ബീഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി എനിക്ക് മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ ഈ കപ്പിലാണ് അരി എടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ആ ഒരു കപ്പിലെടുത്ത പച്ചരിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതേ കപ്പിൽ അതേ അരിയുടെ അതേ അളവിൽ ചോറ് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് അതിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ദോശയുടെ പോലെയല്ല മുട്ട സുർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം പാടുള്ളൂ കട്ടിയിലാണ് ലൂസ് ആവരുത് ഇത് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു ബാച്ചിൽ അരിയും പിന്നെ ചോറും ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഈ നല്ല നല്ല ഇതേ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നല്ല മയത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിൽ ബാക്കിയുള്ള അരിയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറും തേങ്ങയും മുട്ടയും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ആയാൽ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ മുട്ട സുർക്ക ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ലോണം എണ്ണ കുടിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് മിക്സിയിൽ നിന്നെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവിലേക്ക് മാവിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതില്ലേ അതേ ഒരു പരുവം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കാം ഞാനൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി എടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം മുങ്ങി പൊരിക്കാൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്നൊരു തുള്ളി ഒറ്റിച്ച് നോക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ കോരി ഒഴിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുട്ട സെർക്ക ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല ഉള്ളു മാവ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊരു നല്ലോണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതാ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ല ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ അതൊരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടില്ല എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ഇതാകുമ്പോഴേക്കാണ് എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മാവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അതായതിപ്പം ഇത് നല്ലൊരു മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുട്ട സുർക്ക ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ആ മുട്ട സുർക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട്
മാവിൻ്റെ ലൂ നല്ലോണം ലൂസ് ആവരുത് എന്നാൽ കൂടുതൽ കട്ടിയാവരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട സിർക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കണ്ട കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാവ് പോലെ അവിടെ കാണും ഇനി ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് മലബാർ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പൊതുവെ പരിചയമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത്ര ഇപ്പോൾ പിന്നെ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലോൺ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വ